morning students welcome again in my youtube channel today we are going to discuss about a new chapter that is known as gravitation aaj hum gravitation chapter study karne wale hain to chapter ko start karne se pehle is chapter ke bare mein ek brief introduction mein le leta hu is chapter mein hame kon kon se topics padhne hain to chaliye start karte hain pehla jo topic aane wala hai isme wo hai what is the meaning of the term gravitation कि ग्रेविटेशन का क्या मतलब है ये पहले स्टडी करना है हमें उसके बाद हमें टॉपिक पढ़ना है ग्रेविटी कि व्हाट इज ग्रेविटी ग्रेविटेशन के बाद हमें पढ़ेंगे कि ग्रेविटी क्या चीज है इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं आगे मैं लिख देता हूं इसके आगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सब आपने ऑलरेडी अपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है ठीक है इसके बाद हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में दैट इज फ्री फॉल फ्री फॉल क्या चीज है इसके बाद टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज है स्मॉल जी ठीक है इसके बाद डेरिवेशन आने वाला है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी कह सकते हो इसमें तीन केसेस स्टडी करने हैं जो पहला केस आने वाला है वो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कि अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी जी की वैल्यू क्या होगी इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट अव द सरफेस ऑफ द अर्थ है अव सरफेस ऑफ अर्थ हो तब उस केस में क्या होगा और लास्ट केस आने वाला है बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ये तीन केसेस इसमें स्टडी करने हैं डेरिवेशन है इसके बाद में बात करने वाले हैं इसके वेलोसिटी के बारे में इसके वेलोसिटी क्या है इसके बाद बात होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है इसके बाद टॉपिक बात करने वाले हैं हम सैटेलाइट्स के बारे में सैटेलाइट क्या चीज होती है और ये दो टाइप के हमें स्टडी करने हैं पहला हो जाएगा आपका जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप कह सकते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसके बाद नेक्स्ट आएगा पोलर सैटेलाइट इसके बारे में बात करनी है हमें और ये आपका तो उस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इसमें कितने टॉपिक्स आने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ स्टार्टिंग के दो या तीन टॉपिक ही आज हम स्टडी करने वाले हैं तो लेट्स बिगिन। तो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में वो है आपका टर्म ग्रेविटेशन की इस वर्ड ग्रेविटेशन का क्या मतलब है और इससे हम क्या समझते हैं तो पहली बात यहाँ पर यह है कि ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब होता है इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट लाइंग इन द यूनिवर्स इसका इस मतलब यह है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में लाए करते हैं वो एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते हैं चलिए एक दूसरे के एग्जाम्पल से समझने समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि अगर ये जो हमारे यूनिवर्स में हमारा एक छोटी सी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ लोग रहते हैं तो यहाँ पर सन है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशन लाए करता है कैसे करता है अगर सन के चारों तरफ ही प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब है ये प्लैनेट सन के साथ एक फोर्स के के कारण जुड़े हुए हैं ये फोर्स के कारण जुड़े हुए हैं इसीलिए इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये ऐसे रोटेट करते हुए बाहर चले जाते नोट डाउन द हेडिंग ग्रेविटेशन आफ्टर दैट नोट डाउन द स्टेटमेंट ग्रेविटेशन क्या क्या आप लिखेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज लाइंग इन द यूनिवर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज लाइंग इन द यूनिवर्स उसका फुल स्टॉप नेक्स्ट लाइन it is the attractive it is the attractive force it is the attractive force that exist 
that exist between each and every object lying in the universe lying in the universe the next topic is gravity what is the meaning of term gravity ग्रेविटेशन में क्या हो रहा था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं ग्रेविटी में सेम फिनोमिना है बस उसमें से एक बॉडी का अर्थ होना कंपलसरी हो जाता है तो ग्रेविटी का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट लाइन ऑन इट सर्फेस और अब द सर्फेस यहाँ पे मतलब मैंने ये बताया आपको कि ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसमें अर्थ के पास जो ऑब्जेक्ट रखा होगा या अर्थ की सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो अट्रैक्ट होता है सो नोट डाउन दिन ग्रेविटी आफ्टर दैट नोट डाउन द स्टेटमेंट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एंड अदर ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सर्फेस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यू कैन से दैट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन्स ने ये ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था ये लॉ इन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश भी किया था और ये लॉ इन्होंने दिया था 1687 में 1687 में न्यूटन ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था और इसको अपनी बुक में भी पब्लिश किया था और इसको आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दिस What is the statement of universal law of gravitation? ये आपको पता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई दो बॉडीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं वो एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करती हैं वो फोर्स उन दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों बॉडीज के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओके सो सपोज देर आर टू बॉडीज ऑफ हैविंग मास एम वन एंड एम टू एंड द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर इज आर ओके नाउ द अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पहले द स्टेटमेंट नोट डाउन करेंगे आप नोट डाउन दफ्टर दैट नोटिंग दिंग Note down the statement, and the statement is: every particle in the universe attract every other particle with a force. First point is के बाद डालेंगे आप first point, which is directly proportional to the product of their masses. Second point, and inversely proportional. to the square of distance between them okay after noting down the statement draw this figure there are two bodies first body having mass m1 second body having mass m2 and the distance from their center between their centers is small r now according to the first condition pehli condition ye thi that force is directly proportional to the product of their masses This is the first condition. Now the second condition, force is inversely proportional to the square of distance between them. This is the second condition. On combining these two conditions, on combining first and second, what we will get that force is directly proportional. to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them okay after that on removing the proportionality sign niche space linear sign mein likha hu aap uske niche hi mention karenge okay 
on removing the proportionality sign we get a constant term that is g m1 m2 upon r square this is the formula for the universal law of gravitation ye ek force ka formula tha aur isme jo g hai what is g so g is known as gravitational constant gravitational constant okay note down the steps now aage badhte hain iske aage gravitational constant hai g so what is its si unit si unit kya hogi to g ke liye formula introduce kar lete hain sabse pehle f is equal to f into r square m1 into m2 isi formula ko humne g ke formula banaya hai isi se R square, F के साथ into हो गया M1 M2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा ओके सो जी इज इक्वल टू फोर्स इज मेजर इन न्यूटन आर स्क्वायर इज अस्टेंस इट इज मेजर इन मीटर और स्क्वायर है तो स्क्वायर मासेस इट विल बी मेजर इन के जी इन टू के जी और यू कैन राइट इट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर माइनस टू सो ये इसके लिखने के दो मेथड्स हो गए इसकी ऐसा यूनिट ये हो गई ठीक है नाउ मूविंग टू द डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला जी इज इक्वल टू F into R square M1 into M2. डायमेंशनल करूंगा डायरेक्टली नहीं लिखूंगा मैं यहां पर फोर्स इसको हम मेजर करते हैं एम एल टी माइनस टू इंटू आर आर क्या है डिस्टेंस है L स्क्वायरिंग भी है इसलिए स्क्वायर अपॉन मास मास विल बी M इंटू एम सो द डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी M into M that will be M square और ये ऊपर जाके हो जाएगा minus two so it will be written as M minus one okay after that L L Q and T minus two this is the dimensional formula note down the steps now moving to the value of the G what is the value of G So we have already studied that the value of G is 6.67, 10 to the power minus 11. After that unit, newton meter square per kilogram square. Okay. Now what is the value? What is the value in dyne per centimeter? Dyne centimeter in the terms of dyne centimeter. So the value is G is equal to 6.67. 10 to the power minus 8 dyne centimeter square per gram sorry per gram square per gram square note down the steps now the value of g is a constant वैल्यू ऑफ जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी और द मीडियम वेयर द बॉडी इज बीइंग कैप और व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज द बॉडी इज बीइंग मेड ऑफ ये कांस्टेंट है ये वैल्यू चेंज नहीं होती है ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है यहां पर इसलिए इसकी वैल्यू एज इट इज रहती है इसीलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं 